Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gran is the Kun Kala Jal Jalala Hudi Wuklichi Derde, the Maru Jur of the Sahat Pajamu Pert Usege, Tir Lustuna Maham Pakura Gawa of the Katsar as the Kri Wusi, the Tir Lust Kurani and the Maham Pakhalu Kitachuki Jra Kriwi, Aw Dinan Razid was Lafara Ham Pakhalu Kurunu Kimo, Matala Sartra Sawiri, Puracham Tuala Iwalari, No Waram Chi Tir Lust, Biaham Palando Toko Kitas Tabayan Kram. تیر لوست زمان گوستا سو دی کیمیاوی مادلو برابر اولیا توزین کول و چی مان گوستا سو پا تیر لوستونا و هم دارنگ پا وم چولی که ازده کرده و چی کم دی کتلی دی پایاک قانون سشیده داده چی که کلا تعمل کون کی مواد تعمل سر وکلی دی غوی کتلا دی محصول مواد یا دی حاصل شو مواد دی کتلی او دی اتمون و شمیری یا اولا بل سر برابر وی نو ده هم دک قانون لام خیلی مغوتا سپتیر لوس کی کیمیایی مادلی توزین کریچی و مودی ابو تر چولو ساده کیمیایی مادلی توزین کریچی کلا ده هیدروژن دو اتم ما ده گاز پهلا ده اکسیژن ل دو اتم مسیری و زای کیگی دو مالیکول ابو ورز خا لاست رازی فما ای حالات او هم دارنگا بل مودی پوتاسیم کلوریت مادلی توزین کریچی کلا پوتاسیم کلوریت پل ابراتوارونو کی آخری لحقت خا اکسیژن لاست راولی نو پوتاسیم کلوریتا تاو دو خبر که وی چه پوتاسیم کلوراید مالگا و اکسیژن باندی تجزیه کیگی یا و تجزیه وی تعامل هم دای، آو هم دارنگا مو بو کاتل چه کیچیر تا دو مالیکولا پوتاسیم کلوریت تا هت تاو دو خبر کلو لایکت خد دو مالیکولا پوتاسیم کلوراید آو درای مالیکولا اکسیژن لاستا رازی آو تاست همی دیفنزوسمی پانی کردن هم با کورانی دنده کی در کردی وا، انشالله چتا سو باقی که مادلی توزین کرده، آفرین دیر خیش مادلی می توزین کرده، شاید دیر خیش از دشیمی مودی. رازو دینن رازی لوستا، دینن رازی لوست مو بیا هم دیکیمیایی تاملونو دولونه دی. بسم الله الرحمن الرحیم دی آتم تولگی کیمیا مزون سلورم سفر کی موضوع مدا دینن رازی کیمیایی تعملونو دولونا زمان مخی پا دیل وست کی گرار از دکون که دادی چی تاسو دی دیل وست در پای پوری کیمیایی تعملونا و پیجنی او همدار انگا دی کیمیایی تعملونو دولونا و پیجنی دیل وست پانا پنزو سما دا او لوست مو سلی رشتم دا شا گران از دکون کو سرانگه ای چیتا سو به وام تولگی که او هم دارنگه به تیر لوستونو که کیمیاوی تامل نه وو پیچندل کیمیاوی مادلی مو وو پیچندل ایری کیمیاوی تامل نه لداولو نه سر اپو وام تولگی که هم تا سو آشنایی لرای کیمیاوی تامل نه مختلف داولو نه لری چی یا و دیه قوی ل جمله ای خا تجزیهی تامل دی نونان راز قارو چی نمرای تجزیهی تامل تا است تشریح کلو تجزیهی تعامل سرانگاه چه گران از دکون کتاس فوم تولگی که هم لوس تایدی تجزیهی تعامل یا هاگا تعامل تبدیل کیگی چه یو مادب که پدوا یا تو نور مواد وانده توتشی تجزیهشی لانم تا خی هم معلومی گی چه تجزیهی تعامل دیوی ماده پدوا یا تو برخو وانده توتکی دل دی پتیر لوس که هم مونگا و تاسو دی پتاشیم کلوریت مادله چولی که دا هم یو تجزیوی تعمل مثال و پتی دول چی کلا مونگا و تاسو پتاشیم کلوریت رواخلو لحقیت خواه چی جامده ماده دا لحقیت خواه اکسیجن گاز لاست راودو پو لابراتوارونو که نو تاودو خورتا ورکو چی کلا ورتا تاودو خورکلو پتاشیم کلوریت مالگا پا جامد حالات جمع اکسیژن و گاز حالت ورز خا آزادیگی نو پتاشیم کلوریت یوا کیمیایی ماده وا چی تجزیا و توتش وا پگ دوا کیمیایی مواد و پتاشیم کلوراید مالگا و اکسیژن باندی از گورو چی پتاشیم میاواتم پتامل کون کو مواد که آپو محصول مواد که هم میاواتم کلوری نیاواتم پتامل کون کو که آپو محصول که هم میاواتم او اکسیژن به تعامل کنن که مواد که گران از دکون کدرای اتوم آب محصول مواد که دو اتوم داره نو اکسیژن تا زریب ور که او درای درای پدوا او که چیزار بشید شپای او دلتا ورتا زریب ور که او دو دو آب درای که هم شپای پوتاسیم او کلورین دو دو اتوم اشول نو دلتا هم ورتا دوالی کو زمان او استاسو 
موخه په دې کې دا ده چې پوتاشیم کلورید یو مرکب ده تجزیه شوی په پوتاشیم کلوراید مرکب او د اکسیجن په مالیکول باندې دا د تیر لوست معادله وه چې د تجزیوي تعامل یو ښه مثال کېدای شي همدارنګه که چېرته مونږ تاسو اوبه را واخلو او د هاپ من په اله کې واچوو برېښنا جریان ورڅخه تیر کړو نو اوبه هم تجزیه کېږي چې اوبو فورمول د اچ دوا او مایع حالت لرو چېرته د برېښنا جریان ورڅخه تیر کړو برېښنا جریان نو د اوبو مرکب تجزیه کېږي یا ټوټه کېږي په هایدروجن ګاز باندې او جمع د اکسیجن په ګاز باندې بیا هم د تیر لوست څخه په ګټې اخیستنې سره دا معادله هم توزین کوو اوبه دوه اتوم هایدروجن لري او دوه اتوم هایدروجن یې له تجزیه کېدو یا ټوټه کېدو څخه هم آزاد شوی دی او اوبه یو مالی اتوم اکسیجن لري او دوه اتوم اکسیجن یې ورڅخه د تجزیه په واسطه آزاد شوی ده خو دا امکان نه لري مګر هغه وخت امکان لري چې معادله یې توزین شي نو د معادلې د توزین لپاره یې مونږ تاسو کولی شو چې اوبو مالیکول ته دوه ضریب ورکړو دوه اتوم اکسیجن او په محصول موادو کې یا په ټوټه شویو موادو کې هم دوه اتوم اکسیجن په تعامل کوونکو یا د تجزیه په مرکب کې چې تجزیه کېږي دوه په دوهو کې څلور اتوم هایدروجن او په محصول یا لاسته راغلو موادو کې هم دوه اتوم نو هایدروجن ته هم ضریب دوه لیکو ښه ګرانه زده کوونکو کله چې موږ تاسو اوبه د برېښنا د جریان ورڅخه تېر کړو د برېښنا د جریان په واسطه ټوټه کېږي په هایدروجن او په اکسیجن باندې دا هم د اوبو د ټوټه کېدو او تجزیه کېدو معادله همدارنګه نورې معادلې هم لرو د تجزیوي تعامل په برخه کې که چېرته موږ تاسو د سیماب اکساید را واخلو چې یوه جامده ماده ده او هغې ته تودوخه ورکړو تودوخه چې کله ورته ورکړو نو بدلېږي په سیمابو باندې چې یو مایع پلیز ده یوازینی پلیز ده چې په مایع حالت پیدا کېږي او په اکسیجن ګاز باندې نو بیا هم ګرانو زده کوونکو ګورو چې یوه ماده ټوټه شوې ده یا تجزیه شوې ده په دوه نورو موادو په دوه جوړونکو موادو باندې چې د ټوټه کېدونکې مادې ټول کیمیاوي او فزیکي خواص دي ټوټه شویو موادو له فزیکي او کیمیاوي خواص سره کاملا توپیر لري نو که د معادلې توزین ته وګورو سیما بیا یو اتوم سیما بیا یو اتوم اکسیجن یو اتوم د تعامل کوونکو موادو کې محصول موادو کې دوه اتومه چې امکان نه لري مګر هغه وخت ممکن ده چې معادله توزین شي نو دوه ضریب ورته لیکو په تعامل کوونکو موادو کې دوا سیماب او دوا اکسیجن اکسیجن په محصول موادو کې هم دوه دی مګر سیماب دوه نه ده نو ضریب یې ورته دوه کوو معادله یې هم توزین تو شوه نو ګرانو زده کوونکو راځو د نن ورځې د همدغه اوبو د تجزیه کولو ازمیښت یا تجربې ته چې زه غواړم تاسو ته اوبه تجزیه کم په هایدروجن او اکسیجن دوه اتومونو باندې د دوهمې معادلې مطابق د دې آزمایښت د اجرا کولو لپاره زمونږ ځینو وسایلو او موادو ته اړتیا ده چې زه به یې تاسو ته معرفي کم او درته وبه یې پېژنم خو مخکې د تجربې د اجرا کولو څخه دا چې مونږ او تاسو باید تجربه اجرا کوو د خپل صحت په برخه کې ډېر کوشش وکړو نو لومړی باید له ماسک او د سکشو څخه هم ګټه واخلو چې تر څو زمونږ او ستاسو صحت ته زیان ونه رسیږي زمونږ او تاسو روغتیا زیانمنه نه شي نو ماسک څخه او له د سکشو څخه استفاده کوو ګرانو زده کوونکو کله مو چې ماسک او د سکشو څخه استفاده وکړه بیا په تجربه باندې پیل کوو
څرنګه چې ګران زده کوونکو تاسو ګورئ هغه وسایل او مواد چې په تجربه کې پکاریږي تاسو ته یې یو ځل په لنډ ډول معرفي کوم د دې تجربې او ازمیښت د اجرا کولو لپاره زمونږ او تاسو یو پایا پکار ده پایا او یو مو نیون کې گراب کار ده چې د هغې په واسطه د هاپ من اعلی نصب کوو او ورباندې نیسو او همدارنګه زمونږ او تاسو د برېښنا نخلون کې لینونه پکار دي چې برېښنا نخلون کې لینونه لا د برېښنا له سرچینې سره وصل کوو همدارنګه یو قیف راته پکار ده او همدارنګه د سلفوریک اسید تیزاب مو هم پکار دي او د اړتیا په اندازه اوبه هم راته پکار دي ځکه چې اوبه تجزیه کوو همدارنګه ګران زده کوونکو دې ته د هاپ من اعلی ویل کېږي د قیف په واسطه له دغه لورې څخه اوبه ورته اچوو بیا یې د شیردهنونه بندو تر څو غازات هغه غازات چې تجزیه کېږي هغه ورڅخه خارج نشي نو ګران زده کوونکو اوس کیپ اخلو او د کیپ په مرسته باندې ورته لږ مقدار د سلفوریک اسید تیزاب علاوه کوو تر څو چې د برېښنا په واسطه اوبه تجزیه شي دلته د سلفوریک اسید تیزاب یو د کتلیست رول لري نو کله مو چې لږ مقدار د سلفوریک اسید تیزاب هم علاوه کړل بیا د برېښنا جریان وصل کوو ګرانو زده کوونکو تاسو به تل کوښښ کوئ چې هر هغه مواد چې استفاده کوئ له هغې د خپل میز کاری برخې څخه لرې کئ او بل دا چې تاسو به یې سرونه ورباندې تړي تر څو کوم خطر ورڅخه پېښ نه شي اوس ګرانو زده کوونکو غواړو چې برېښنا له منبع سره یې وصل کړو د څو دقیقو له تېرېدو څخه وروسته ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې په یو برخه کې اکسیجن او په بل برخه کې هایدروجن ګازونه آزادي کی دغه د هایدروجن او اکسیجن ګازونو هغه مقدار هم د اوبو په جوړښت کې یا اندازه هم توپیر لري نو د همدې عمله به په یو شیردهن کې زیات برخه گاز نیولی وی او په بل چې د هن کې به کمه برخه ګران اوس د کوونکو څرنګه چې ګورو د اوبو په مرکب کې د اوبو په مرکب کې ډېره برخه اکسیجن نیولې ده او کمه برخه هایدروجن نو له همدې څخه موږ او تاسو هایدروجن او اکسیجن گازونه د هاف من په اله کې تشخیص کولی شو او همدارنګه یې د ګوګرد په واسطه هم معلومولی شو څرنګه چې ګران زده کوونکو تاسو ته ښکاري تیزاب په دغه اوبو کې ګډ شوی دی او تعامل جریان لري د هایدروجن ګاز یو شیر د هن لوري ته او د اکسیجن ګاز د بل شیر د هن لوري ته پورته کېږي ګران زده کوونکو دغه ازمیښت یو څه وخت نیسي یا یو څه وخت اړتیا لري ډېر زر تر زره نه تر سره کېږي نو غواړم چې د دغه ازمیښت پایله په راتلونکي لوست کې تاسو ته وښیم ښا ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست زمونږ او ستاسو د کیمیاوي تعاملونو ډولونه وو چې لومړی ډول یې تجزیوي تعاملونه وو چې موږ تاسو ولوستل د تجزیوي تعامل په مرسته یوه ماده کولی شو په خپلو لومړنیو 
جوړون کو اجزا او باندې تزیا او ټوټه کړو لکه پوتاشیم کلورایډ چې تودوخې په واسطه پوتاشیم کلورایډ مالګه او اکسیجن ګاز باندې تزیه کی یا هم دارنګه او به د برېښنا د جریان په واسطه چې تاسې په دې تجربه کې ګورئ په هایدروجن او اکسیجن ګاز د زیه کی یا هم دارنګه سیماب د تودوخې په واسطه په سیماب او سیماب اکساید د تودوخې په واسطه په سیماب او په اکسیجن ګاز باندې تزیا او ټوټه کیږي نو مونږ او تاسو د نن ورځې لوست تجزیوي تعاملونه وو په دې هیله یم چې تاسو زده کړی وي ګران زده کوونکو تجزیوي تعامل مو زده شو آفرین ډېر ښه تجزیوي تعامل مو چې زده شوی ده د نن ورځې کورنۍ دنده تاسو ته دا ده چې تاسو به د پوتاشیم کلورېت اوبو او د سیماب د اکسایدو تجزیوي تعاملونو معادلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او توضین به یې کړئ تر څو تاسو ته د همدغه کورنۍ دندې په واسطه مو دا لوست تجزیوي تعاملونه زده شي او د همدغه کورنۍ دندې په واسطه تاسو ته د کورنۍ دندې نمرې درکړل شي ښه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د راتلونکي لوست عنوان ده جمعي تعاملونه تر څو چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم ستاسو څخه هیله لرم چې تاسو په خپلو کورونو کې جمعي تعاملونه د سوان تعاملونه او تعویضي تعاملونه ولولی او په پورا غور او دقت سره یې زده کړئ تر بیا چې زه تاسو ته د یو نوي لوست په وړاندې کولو سره حاضرېږم تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم الله مو مل شه